kung babanggitin mo sa kabataan ng salitang EXO, ang agad nilang may isip ay ang isang K-pop group. Pero para sa ibang tao na may hilig sa kalangitan, sa space, ang EXO ay isang planet na makikita sa kalawakan. Pero ano nga bang planetang ito at papaano itong nadiskubre? Ang ating planeta, kasama ang Jupiter, Venus, Mars, Saturn, Uranus at Neptune, ay ang mga planetang umiikot o nag-orbit sa araw. Ang mga planeta naman na nag-orbit sa ibang star ay tinatawag na exoplanets. Hindi lahat ng exoplanets ay habitable. Mahirap makita ang isang exoplanet kahit kumamit ka pa ng isang telescope dahil ito ay naitatago ng maliwanag na liwanag mula sa kanilang bituin na iniikutan. Noong 1990s, ang taon na pinaniniwala ang tuluyan ng nakumbinsi ang mga astronomers na ang mga planetang ito ay makikita sa kalawakan. Ang mga astronomers ay mayroong iisang ideya patungkol sa pagsisimula ng solar system. Ang kanilang paniniwala ay isang umiikot na gas cloud at isang dust na tinatawag namang protosolar nebula ang nagbungguan na naging dahilan naman para mabuo ang araw at ang mga planeta na umiikot dito. Habang ang gas cloud ay nag-collapse, ang pananatili ng angular momentum ang naging dahilan para ang araw ay ikot ng pabilis ng pabilis. Ang araw ay nagtataglay ng halos 99.8% ng mass na mayroon ang solar system. Ang mga planeta naman na umiikot dito ay nagtataglay ng 96% ng angular momentum. Dahil sa ganitong paniniwala, ang mga astronomers ay hindi kinikilala at hindi naniniwala sa tinatawag na exoplanet na umiikot sa isang star, kagaya nga ng araw. Pero noong 1992, nakita ang isang pulsar na kinilala namang PSR 1257 plus 12. Pero ang pinakaunang kumpirmadong exoplanet ay nakita noong 1995 na pinangalanan namang 51 Pegasi B. Ito ay isang exoplanet na nagtataglay ng mass katulad ng Jupiter at halos 20 times ang lapit nito sa araw kung ikukumpara sa ating mundo. Taong 1988, Isang Canadian team ang nakadiskubre ng isang exoplanet na kasing laki ng Jupiter na umiikot naman sa Gamma Cephei. Ngunit ayon sa team, dahil ang iniikutan ng planeta na ito ay mas maliit sa Jupiter, hindi nila ito binigyan ng pagkakakilanlan. Kumbaga, ang unang nadiskubre ay noong 1988 pero ang unang kumpirmadong exoplanet ay noong 1995 lamang. Pinaniniwalaan na na halos lahat ng nadiskubring exoplanet magmula noon ay kasing laki ng Jupiter o mas malaki pa dito na umiikot naman sa kanika nilang parent star. Pinaniniwalaan na ang mga ito ay dahil sa nakadepende sa kanilang radial velocity technique na sumusukat kung gaano kalakas ang impact na nagagawa ng pag-ikot ng isang planeta sa isang star. Ang pag-ikot ng malalaking planeta na ito ang nagbibigay ng malakas na epekto sa kanilang parent star. Dahilan naman, para mas madali itong madetect ng mga eksperto. Nung panahon, kung saan unti-unti pa lamang nadidiskubre mga planeta na ito, ang tanging magagamit lamang ng mga eksperto ay ang pagsukat sa stellar motion. Ang paraan na ito ay ang madetect ang nagagawa ng isang star kung mayroon mang planetang umiikot dito. Pero ngayon, mas naging advanced na ang ating kagamitan. Mas madali na nilang nahanap at nadidiskubre ang mga exoplanet na ito. Taong 2009, ipinakilala at inalabas ang isang bagay na pinaniniwala ang magagamit para mas mabilis makahanap ng isang planeta. Ito ang NASA's Kepler Space Telescope. Bago pa man ito mailagay sa kalawakan, ito ay umani muna ng napakadaming batikos noong 1990s. Pinaniniwalaan na apat na beses itong hindi tinanggap ng NASA. Ang disenyo nga na ito ay mula sa kinikilalang si William Boroki ng NASA AMS Research Center sa Moffay Field, California. Matapos ang apat na beses na pag-reject dito, natanggap din ito noong taong 2001. Ang telescope na ito ay inilagay at iniayos sa sinusundan na orbit ng ating mundo at ito ay nakatuon sa maliit na patch ng kalangitan mula sa kalawakan. Ayon sa report, 
makikita sa maliit na patch na ito ang halos 150,000 na bituin. Mas pinagtutuunan ng mga eksperto ang kanilang mahanap na anino mula sa liwanag na nanggagaling sa isang bituin. Dahil ang anino na umiikot dito ay ang posibleng exoplanet. Mula sa kanilang paghihintay, nadiskubre nila ang halos 3,300 subjects at halos 2,000 sa mga ito ay nakumpirmang exoplanet. Sa loob ng apat na taon nung ito ay ilaunch, maraming pagkadiskubre ang nakuha ng telescope na ito. Pero nagkaroon ng problema, dalawa sa reaction wheels ng telescope ay nasira dahilan upang maipatigil ang ginagawa nitong misyon noong 2013. Pero hindi hinayaan ng mga Kepler scientists na basta na lamang mahinto at masira ang kanilang nagagamit na instrumento para makadiskubre ng mga planeta. Inayos nila ang telescope mula sa paggamit ng pressure mula sa araw para mapanatili sa isang axis ang telescope. Pinangalanan nila itong K2 at nagpatuloy itong maghanap at dumiskubre ng mga exoplanet. Pero mas maikli na ang nagagawang obserbasyon nito kung ikukumpara nung ito ay hindi pa nasisira. Bukod sa Kepler Telescope, mayroon pang ibang grupo at mga samahan na gumawa ng mga kagamitan para gamitin sa pagtingin sa kalangitan. Nariyan ang European Korot Satellite na pinaniniwala ang mas nauna pa sa Kepler at nakadiskubre din ng napakaraming planeta magmula noong 2006 hanggang 2012. Ang telescope ng Hubble Space na hindi lang nakadiskubre ng mga exoplanet pero nailarawan at naobserbahan din nila ang atmosphere na mayroon ang ilan sa mga ito. Ayon nga sa report, ang mga gases at ang mga chemical na meron ng atmosphere ay kumukuha ng iba't ibang wavelengths sa tuwing ito ay tatamaan ng liwanag. Sa pagtingin nga sa mga nawawalang slices mula sa light spectrum ng isang bituin, malalaman ng mga eksperto kung anong klasing bagay ang nakapaloob sa atmosphere na mayroon ng planeta na kanilang nakita. Idagdag pang isa pang gamit ng NASA na Spitzer Space Telescope. Ang telescope naman na ito ay nag-oobserba sa mga dumadaan na exoplanets gamit ang isang infrared wavelength. Ang telescope na ito ay nakikipagtulungan naman sa mga ground-based na telescope na naririto sa ating mundo. Tulad na lamang ng Ogles Warso Telescope na nasa Las Campanas Observatory sa Chile. Taong 2015 naman, nung nagtulungan ang Spitzer at ang 3.6 meter na gamit ng Italy na kinilala bilang Galileo National Telescope sa Canary Island. Kanilang nakita ang pinakamalapit na planeta na halos 21 light years lamang ang layo sa ating mundo. Tinawag nila itong HD 21913b. Pero ayon sa mga eksperto, malapit may ito sa ating mundo. Ito ay umiikot at nakalagay sa pinakamalapit na posisyon sa iniikutan nitong araw. Dahilan naman para ito ay hindi maaring tirahan. Magmula noon, iba't ibang mga exoplanet ang nakilala ng mga eksperto mula sa pinakamalapit hanggang sa pinakamalayo at maging sa pinakamaliit at pinakamalaking uri nito. Taong 2019, dalawang planeta ang nadiskubre ng mga eksperto na umiikot sa Red Dwarf na kinilala naman bilang Tea Garden Star. Ayon sa mga eksperto, ang dalawang ito ay katulad na katulad ng ating mundo at halos 12.5 light years lamang ang layo mula sa mundo natin. Tunay na gawa nilang obserbahan ng ilang beses mula sa star na pinag-iikutan ng mga planeta na ito. Naniniwala mga eksperto na ang mga planeta na ito ay habitable dahil sa layo nito sa kanyang bituin na dahilan naman para magkaroon ito ng tubig. Noong 2019, naglabas na isang article ang RSEG. Ayon sa report, ang mga exomoons ay nahiwalay na sa kanilang mga planeta at nahatak sa kanilang mga star. Ang mga ito nga ay hindi maituturing buwan pero maituturing pa din itong isang exoplanet. Dahil nga kakaiba ang mga ito, binigyan ito ng pangalan ng mga eksperto bilang Plunet. Ang Plunet ay hindi pa napapatunayan dahil upang maging isang teorya pa lamang ito. Nariyan naman ang isang exoplanet na nagtataglay ng tatlong araw as in literal na tatlo. Sa tulong ng Transiting Exoplanet Survey Satellite o TESS ng NASA, Nadiskubre ng mga eksperto ang 3-star system na exoplanet na nagtataglay ng surface temperature na 320 degrees Fahrenheit. 
Ang exoplanet na ito ay tinatawag na LTT-1445AB at halos 22.5 light years lamang ang layo mula sa ating planeta. Ayon sa mga eksperto, tatlo man ang araw na nakapalibot dito, ang exoplanet na ito ay isang perfectong kandidato para puntahan at imonitor ang ilang mga atmospheric exploration sa hinaharap. Noong namang March 2019, nakadiskubre muli ang test ng isang gassy preteen exoplanet na 43 million years old ang tanda. Tinawag nila itong DS Duck AB na umiikot sa dalawang star system kada walong araw. Ay naman sa mga eksperto, ang DS Duck AB ay bata pa. Maari itong magamit para mapag-aralan pa lalo ang kasaysayan ng ating mundo at maging pagsisimula ng ibang bagay na mayroon sa kalawakan. July 2019 naman, muling nakadiskubre ang test ng habitable na exoplanet. Nadiskubre nila ang tatlong exoplanet na umiikot sa dwarf star GJ357 na halos 31 light years lamang ang layo sa ating mundo. Ayon sa pag-oobserba, ang dalawang exoplanet na ito ay umiikot sa tinatawag na C at D at matatawag naman na Super Earth dahil sa mas malaki pa ito kung ikukumpara sa ating mundo. Ang isang exoplanet naman ay tinawag na B na kinilala namang Hot Earth at kasing laki lamang ito ng ating mundo. Pero dahil sa patuloy na pag-iinit na abot sa 90 degrees Fahrenheit o 254 Celsius, mas nakakuha ng atensyon ang exoplanet D dahil mas nakitaan ito ng potensyal na tirahan ng mga tao. Bukod pa dito, ito ay umiikot sa kanyang bituin sa loob ng 55 days. Dito lamang August 2019, inireport ng mga eksperto ang football-shaped exoplanet na unti-unting nawawasak sa kanyang atmosphere. Itong dahilan, para unti-unti din mawala ang mga heavy metals tulad na lamang ng magnesium at iron mula dito. Ang exoplanet na ito ay tinawag na WASP-121 at kinilala din bilang Hot Jupiter. Ang araw na iniikutan nito ang isa sa dahilan kung bakit unti-unting nawasak ang exoplanet. Noong namang taong 2016, 2017 at 2018, ang University de Montreal Lead Team ay nagsagawa ng research sa hangin na mayroon ng exoplanet K218b at dito nagpakita ng water vapor at mga ulap. Ito ay isang senyales na maaring may nakatira sa planeta na ito kung mayroong nabubuhay na kahit anong nilalang. October 2019 naman, nung ang mga eksperto ay gumamit ng isang computer model para maipaliwanag isang starless exoplanet na halos kagaya ng Neptune na maaring makabuo ng isang napakalaking black hole. Naniniwala mga eksperto na mga delikado at malalaking black hole ay host ng ilang libong exoplanet. Noong April 2019, kinumpirma ng mga eksperto na sila ay nakadiskubre ng warm dust mula sa star system na BD plus 2307 na 300 light years naman ang layo mula sa ating mundo. Ayon sa mga eksperto, ang dust na ito ay maaring nagmula sa pagbubungguan ng dalawang exoplanet. Naniniwala mga eksperto kung sakaling tama ang kanilang hinala, ito ay isang posibilidad na maaring pag-aralan ang mga epekto at mga impact sa pagbuo at evolusyon ng isang planetary system. Ito mga pinag-aralan at patuloy na kinikilala ng mga eksperto mula noon at hanggang ngayon. Hindi natin alam kung ang mga exoplanet nga ba na ito ay maaring tirhan ng mga tao. Hanggang ngayon ay patuloy pa din ang paghahanap ng mga exoplanet ng mga scientists at mga astronomer. Maraming salamat sa panunod mga boss. Katulad ng nilagay ko sa comment section, first time lang po ang isasama ko sa shoutout kada video. Kaya shoutout ka na Daisy Knight na lagi na una sa mga comments. Maraming salamat. Mark Duwaman, Apollo Ibarra, Mr. Rin Panda, 2 Zeta Force 4 Namus 24, Werylon by Lynn Flaviano, Nathaniel Dala, Kram Second o Sesend. Jeffrey Academia, Ren Snow Japan TV. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. This week, lineup po natin ay Malaysian Air Flight MH370, Telekinesis at Pepsi Paloma Case. Yan po ang mga nakaredy na ang research material at final editing na lang po. Sa mga hindi pa nakakapanood, nagpublish po ako kahapon sa libro channel ng isa na naman mythology. Malamang hindi kayo pamilyar dito, ang Tikoloshe. Para siyang goblin na parang gremlin 
At kadalasan, ito ang tinuturo sa mga patay na gaganap sa South Africa. May kasabihan nga sila na, when in doubt, blame the Tikuloshe. As it is the Tikuloshe who is the doer of all evil. Kaya kung hindi nyo pa napapanood, check nyo rin, baka magustuhan ninyo. Muli, maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Roll Outro. Thank you.